എന്റെ ഭഗവതി ഓനെ അർജുൻ നീ ഇത് കണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വില ദേ പിന്നെയും കൂടി കൂടട്ടെ നമ്മൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സ്വർണവില മാത്രമല്ല ഡീസല് പെട്രോള് പച്ചക്കറി എന്തിനാ വില കൂടാത്തെ അതുപോലാണോ മോനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം അതിങ്ങ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാലാ എനിക്ക് സമാധാനം കേട് എന്റെ അമ്മയെ കള്ളന്മാര് കല്യാണ വീട് നോക്കി നടക്കുന്ന കാലവാ നമ്മള് ജുവലറിയില് ബുക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് അടച്ചിരിക്കുമല്ലേ വില കൂടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമാവില്ല തലേ ദിവസം സ്വർണം കൊടുക്കാം എടാ ഇനി അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം ക്ഷണിച്ചു പോലും തീർന്നിട്ടില്ല അതിനകം നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കാം അമ്മ ഒരു ചായ കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നേ കല്യാണ പെണ് കൂടെ വരുന്നു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടില്ല ഞാനൊരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ ബുക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അതിങ്ങെത്തു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹണിമൂൺ യാത്ര ഊട്ടിയിലേക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പോകാനും വേണം ഇത്രയും ഒരുക്കം എനിക്കിന്ന് നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ആനു നീ വേഗം ഇങ് എത്തിയേക്കണം ഈ സമയത്താണ് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോക്ക് എനിക്കിതൊന്നും അങ്ങോട്ട് എന്റെ പൊന്നമ്മ എങ്ങനെ പഴഞ്ചനാവാതെ ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വേണം അല്ല ഏട്ടാ വാ ഞാൻ ഇന്ന് ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മ കണ്ട മതി മതി കേറാൻ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ശ്രീകാരണം ശരി എന്താണ് കല്യാണ പെണ്ണ് പ്രതിശ്രുതവാരനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിപ്പാണോ സത്യം പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ശബരിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇടി മിന്നലുള്ള വൈകുന്നേരത്ത് ശബരി വന്നത് വെറുതെ വന്നതായിരുന്നില്ലോ നിന്നെ പെണ്ണി വെച്ചല്ലേ വന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ശബരിയെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പരീക്ഷിച്ചു അത് വെറുമൊരു പരീക്ഷണമല്ല സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഉൾക്കണ്ടയുള്ള ഒരു ഏട്ടന് അന്ന് അങ്ങനെ പറയാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അനുജയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരുമാനമുള്ളൊരു ജോലി കണ്ടെത്തി വന്നാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പ നടക്കില്ല അന്ന് അവൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി നീ അവനോടൊപ്പം ചെല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി പോലെ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അനു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കില്ല എന്ന് കാരണം നിനക്കെന്നെ അറിയാം ഏട്ടനൊന്നിനും കണക്ക് പറയുന്നല്ല എങ്കിലും അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പതിനാറും നിനക്ക് പത്തും ആ പ്രായം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സും പഠിത്തവും കുടുംബവും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഏട്ടൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും അനുവിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഏട്ടന് അതല്ലേ ശബരി വിളിച്ചപ്പോ ഏട്ടന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടെല്ലാം നല്ലവനായിരുന്നില്ലേ അതിനെ ഒരു വാശിയായി എടുത്ത് നല്ലൊരു ജോലിയും നേടി നിന്നെയും ചോദിച്ച് അവൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ പടി കയറി വന്നു കല്യാണ നിശ്ചയവും കഴിഞ്ഞു ഇനിതേ മംഗല്യത്തിന് വെറും അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ മാത്രം 
ഇടിയും മിന്നലും പോയി മഴ മാറി മാനം തെളിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാം ശുഭം എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ആണല്ലോ നല്ല പരിക്കൊന്നും തോന്നു ഉടനെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അത് ഞങ്ങള് വണ്ടി ഇഞ്ചിൻ കേടായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ വേറൊരു വണ്ടി കിട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കും സോറി വണ്ടി വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഹലോ എന്തിനായിട്ട ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കായിരുന്നു പാവം എന്റെ അനു ഒന്നിലും ഇത്ര സെന്റിമെന്റ്സ് പാടില്ല റോഡിൽ ഇങ്ങനെ പല കാഴ്ചകളും കാണും അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോയാലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അവർക്ക് വേറെ വണ്ടി ആ അഷ്റഫെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ നാളെ ഞാൻ വിളിക്കാം എനിക്കിറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം അയ്യാട്ട അതെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം അമ്മ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ മേഘം പോയിക്കോളാം അതോർത്ത് ഏട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാ തരുന്നാ മതി എനിക്കുണ്ട് മാഷെ ചില്ലർ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം കാണില്ല സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം താനും തുടങ്ങിയ ഗോപിയെ ഈ പരിഭവം പറച്ചില്ല സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഞാനും ഒരു സാധാരണ പെണ്ണാണ് അർജുൻ ജോലി പത്രപ്രവർത്തനമാണെന്നേ ഉള്ളൂ സമ്മതിച്ചു തന്നെ മിസ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എത്ര ദിവസം എന്ന് കണ്ടിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടും ഇന്ന് രാവിലെ വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്നു എപ്പോ എപ്പോ എത്തു അർജുൻ എടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൺ ദ വേ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ച് പ്രതിഷ്ഠിതവത് ഗോപികാ വർമ്മയെ കാണാൻ അർജുൻ വരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ എന്താ മേ അല്ല മോനെ സുമംഗലയടത്തിയുടെ വീട്ടില് നീ മാത്രം പോയി വിളിച്ചാ മതിയോ ഞാൻ കൂടി വരണ്ടേ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോളാം അമ്മ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആ പിന്നെ തെക്കേലെ വാസുമാവിന്റെ മുൻ പ്രസന്നന്റെ വീടും അവിടെ അടുത്ത അവിടെ വിളിക്കാനും മറക്കരുത് എന്റെ അമ്മ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ആ ശരി 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 താ കാത്തുനിന്ന് മുഷിഞ്ഞു കൊറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയല്ലേ പോരാത്തതിന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ച് ചോദിക്കാനത് മനഃപൂർവ്വ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാല് ആ വിഷ്ണു ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് മാത്യൂസ് ഒന്ന് ആ ചെക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഞാനൊരു യാത്രയില്ല ഈവനിങ്ങിൽ എത്തും ഓക്കെ പ്ലീസ് അർജുൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാമോ മനുഷ്യന് ഇത്തിരി സ്വസ്ഥത കിട്ടട്ടെ എന്തായാലും തന്റെ പ്രാർത്ഥന പരിച്ചു ഗോപി മൊബൈലില് ബാറ്ററിയിലോ ഏത് നിമിഷം ഇത് ഓഫ് ആവും ഓ അയ്യോ ചാർജർ എടുത്തിട്ടില്ല ഭാഗ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു പറയാ എന്തൊക്കെയാ തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം പ്രീതയുടെ കല്യാണം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് ഞാനങ്ങ് പോയി അർജുനയും പ്രീത ക്ഷണിച്ചിരുന്നതാ കല്യാണത്തിനോ വന്നില്ല എസ് എം എസ് ആയി ഒരു ആശംസ എങ്കിലും അയച്ചോ ശരിക്കു പറഞ്ഞ മറന്നു തനിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കാത്തത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് അർജുൻ താൻ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിലല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു തനിക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലേ കാണാൻ ബഹളം കൂട്ടിയത് ആ അത് പറയാം ആദ്യം നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വണ്ടി വിടും ഞാനേ കല്യാണ സദ്യ പോലും കഴിക്കാതെയാ തന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഓ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഈ കരിക്കലൊന്നും തീരില്ല മാഷേ ഞാനിപ്പോഴും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പറ നമ്മളിത് എവിടേക്കാ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട അർജുൻ പറയാം തനിക്കെന്തോ ഒരു പേടി പോലെ ഒരാണിനെ പോയി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ പെണ്ണിനെ ഇത്രയും പേടി ഇതിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ താൻ 
ഭഗവാനൊക്കെ എന്തിനാ അർജുന ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുവഴിയാ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മുക്കുന്നി മലയിലേക്കാണ് അർജുൻ ഇന്നലെ സ്വാമിജി എത്തി സ്വാമിജിയെ കാണണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും വേണം പെട്ടെന്ന് തന്നോട് സ്വാമിജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗോപി പറയുമ്പോ വലിയ പത്രക്കാരിയും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരിയും ഒക്കെയാ പ്രവർത്തികളോ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല വേണ്ട അർജുൻ ഇപ്പൊ സ്വാമിജിയെ നിന്നിച്ച് അർജുൻ ഒന്നും പറയരുത് ഈ യാത്ര എങ്ങും എത്തില്ല നമുക്ക് പോണോ അർജുൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് പറയാം തനിക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണോ അനുജയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗോപികാവർമ്മ എന്ന തന്നെ നാടും നാട്ടാരും അറിയെ ഈ അർജുൻ താലി കെട്ടിയിരിക്കും അത് എന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അർജുൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാലും അത് നടക്കണ്ടേ സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണോ അർജുൻ നാളെ സ്വാമിജി മടങ്ങും അതിന് മുൻപ് കാണണം തനിക്കിതൊക്കെ നേരത്തെ പറയായിരുന്നില്ലേ എനിക്കിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സോറി അർജുൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അർജുൻ വരില്ലായിരുന്നു അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ യാത്ര തനിക്ക് നഷ്ടമാവില്ല വരൂ അർജുന്റെ മൊബൈൽ ഇതുവരെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മോളെ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മേ മൊബൈലില് ചാർജ് തീർന്നതാവും ശബരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു മൊബൈൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനും വിളിച്ചു നോക്കി നിന്നെ അത് പിന്നെ ചാർജ് പോയി ഓഫ് ആയമേ എന്താണ് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വേഗം എത്തിയോ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തി നീ അവിടേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കു മോനെ എന്തേലും അത്യാവശ്യം കാണും ഹലോ അതെ ആ ഞാൻ അർജുന അനുജയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അർജുൻ ഞാൻ ശബരിയുടെ അങ്കിള ആ മനസ്സിലായി രാജഗോപാൽ സാറല്ലേ വിശേഷിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പലവട്ടം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ശബരിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഇപ്പോ എങ്ങനെ അവനിന്ന് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാനുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു തൃക്കണ്ണാപുരം ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ശബരി അവനിപ്പോ ആക്സിഡന്റ് നടന്നു ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അതുവഴി പോയ വാഹനം ഒന്നും തന്നെ നിർത്തിയില്ല നല്ല പരിക്കൊന്നും തോന്നുന്നു ഉടനെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ പോയി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ശബരി ഇപ്പൊ ജീവനുണ്ടാവായിരുന്നു എന്റെ സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ അനുജ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കും ആരെതിർത്താലും എന്താ മോനെ എന്ത് 
എന്താ വിശേഷിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വാഹനാപകടം തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഈ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ആരും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് ദാരുണമായ ആ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡെയ്സി ജെയിംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്തസാക്ഷി കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടന്ന ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്കിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറും ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിയുമായ ശബരിനാഥ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ ശബരിനാഥ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ റോഡിലേറെ നേരം കിടന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാഹനം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നു അതുവഴി ആ സമയം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയെങ്കിലും ആരും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി ശബരിനാഥിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു റോഡ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുന്ന കേരള നാട്ടിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും അനുദിനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആണോ എന്നെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖസത്യം മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട കേരള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ശബരിനാഥിന്റെ മരണം വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാവുകയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാവണം ഗ്ലോബൽ ടി വിക്ക് വേണ്ടി തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ സന്ദീപിനൊപ്പം